హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను త్రీ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఈ త్రీ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ ఏంటి ఎటువంటి స్టాప్ లాసెస్తో మనం ఈ స్టాక్స్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు అనే విషయాలన్నిటి గురించి క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ స్టాక్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఓకే సో ఈ త్రీ స్టాక్స్ కూడా నేను ఇంతకు ముందు పోస్ట్ చేసినవే సో ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి ఇన్ఫోబీన్ ఓకే సో ఇన్ఫోబీన్ నేను మీకు చార్ట్ చూపిస్తాను ఓకే సో ఇన్ఫోబీన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది షార్ట్ టర్మ్ చార్ట్ ఓకే సో అంటే డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో ఉన్న చార్ట్ మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు స్టాక్ అనేది మనకి ఆ క్లియర్ అవుట్ పర్ఫార్మర్ ఓకే షార్ట్ టర్మ్లోనూ అదేవిధంగా మనకి ఆ లాంగ్ టర్మ్లోనూ ఓకే సో క్లియర్ అవుట్ పర్ఫార్మర్ రైట్ సో ఈ స్టాక్ నేను కొద్దిగా నేను వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్లోకి తీసుకువెళ్తాను ఓకే సో ఈ స్టాక్ మీరు క్లియర్గా మనం చూడవచ్చు వెరీ గుడ్ ర్యాలీస్ ఓకే సో ఆల్వేస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి స్టాక్ మూమెంట్ ఏ విధంగా ఉందో ఓకే సో ఆ వెరీ గుడ్ ర్యాలీ ఆ తర్వాత ఆ కన్సాలిడేషన్ తర్వాత ఆ కన్సాలిడేషన్ నుంచి మనకి బ్రేక్అవుట్ అగైన్ ఆ తర్వాత మనకి వెరీ గుడ్ ర్యాలీ సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే అగైన్ మనకి మంచి ర్యాలీ ఇచ్చింది అండ్ ఈ ర్యాలీ తర్వాత గుడ్ కన్సాలిడేషన్ అయ్యింది అండ్ కన్సాలిడేషన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ప్రైస్ అనేది ఈ కన్సాలిడేషన్ అబౌ ట్రేడ్ అవుతుంది సో దిస్ దిస్ ఇస్ మనకి ఇది బ్రేక్అవుట్ యొక్క ఇండికేషన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి ఆ మూమెంట్ అనేది హై మూమెంట్ ఇక్కడ నుంచి నార్త్ వర్డ్స్ డైరెక్షన్లో మూమెంట్ ఉంటుంది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఏ లెవెల్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి అనే విషయాలు కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో బిఫోర్ దట్ నేను ఇది పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది కూడా సేమ్ ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇది కన్సాలిడేషన్ ఈ కన్సాలిడేషన్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి టర్టిల్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అండ్ టర్టిల్ బ్రేక్అవుట్ తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఫాలో త్రూ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది సో స్టాక్స్ అనేవి ఎస్పెషల్లీ స్మాల్ క్యాప్ కానివ్వండి మిడ్ క్యాప్ కానివ్వండి ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అనేది కామన్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అనేది కామన్ సో సో ఈ ఇలాంటి కరెక్షన్స్లో ఇలాంటి స్టాక్స్ ఏమన్నా మనకి అందుబాటులో ఉంటే వాటిల్ని మనం మన వాటిల్లో మనం ఎంట్రీస్ తీసుకుంటాం ఓకే సో అది ప్రూడెంట్గా ఉంటుంది నియర్ టు ద స్టాప్ లాస్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ స్టాక్లో ఈ స్టాక్లో మనం ఎంట్రీస్ మనం ఫైవ్ ఫార్టీ నుంచి కూడా ఓకే ఫైవ్ ఫార్టీ నుంచి ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు కూడా మీరు ఎక్యుములేషన్ జోను ఫైవ్ ఫార్టీ నుంచి ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో నాకు ఈ ప్రైస్ రాలేదు ఆ ప్రైస్ రాలేదు అనటానికి లేదు సో దిస్ ఇస్ అ రేంజ్ రేంజ్లోనే ప్రైస్ ఇప్పుడు ఉంది సో డెఫినెట్లీ మనకి ఫైవ్ ఫోర్ జీరో నుంచి ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు కూడా మనకి దట్ ఈస్ అ వెల్ మంచి ఎంట్రీ లెవెల్స్ స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే సో అగైన్ నేను మెన్షన్ చేస్తానండి ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది మన స్టాప్ లాస్ అండ్ మన ఎంట్రీస్ వచ్చేసి నేను మీకు డిస్కస్ చేసిన విధంగా ఫైవ్ ఫోర్ జీరో నుంచి ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ 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 సెవెన్ ఫైవ్ వరకు సో ఇక్కడ మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి మనకి ఎంత ఏ విధమైన పొజిషన్ సైజింగ్ మీరు బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది ఓకే సో టార్గెట్స్ ఎప్పుడు కూడా నేను మీకు షార్ట్ టర్మ్లో ఇంట్రాడేలో ఆప్షన్స్లో ఏదైనా అయితే టార్గెట్స్ నేను పెట్టుకుంటాను కానీ జనరల్లీ నేను షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ కానివ్వండి ద స్వింగ్ అండ్ పొజిషనల్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్లో టార్గెట్స్ని ట్రైల్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాను సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫైవ్ మీ మీ యావరేజ్ ప్రైస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనుకోండి ఫోర్ ఎయిటీ మనం స్టాప్ లాస్ అనుకోండి ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర మనకి సెవెంటీ పాయింట్స్ అట్లీస్ట్ మనకి స్టాప్ లాస్ అనేది ఉంది క్లోజ్ టు టెన్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ ఉంది సో ఒకవేళ మీరు టార్గెట్స్ అనేవి వన్ ఈస్ టు టూ ఓ వన్ ఈస్ టూ త్రీ ఓ పెట్టుకోండి సో బెటర్ సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ట్రయల్ చేసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ ద సజెషన్ నేను మీకు ఇచ్చేది ఓకే సో ఇది ఇన్ఫోబీన్ గురించి సెకండ్ స్టాక్ ఇన్ఫోబీన్ యొక్క చార్ట్ దీని గురించి నేను ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేశాను సో ఇప్పటి వరకు మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి థింక్ ఈక్విటీ అని సెర్చ్ చేయండి సో ఈ మన ఛానల్ అనేది అపియర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓకే సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అడుగుతున్నారు రిగార్డింగ్ కోర్స్ ఓకే సో ఫిబ్రవరి టెన్త్ మోస్ట్లీ నేను స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఈలోపు నేను సిలబస్ అనేది ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసి నేను అప
సో ఆర్హెచ్ఐఎం యొక్క అనాలిసిస్ చూద్దాం సో ఆర్హెచ్ఐఎం కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కన్సిస్టెంట్ అవుట్ పర్ఫార్మర్ ఓకే అండ్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ మీడియం టర్మ్ సిమిలర్ ఇన్ఫోబీన్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్ మెథడాలజీ ఇక్కడ కూడా క్లియర్గా మనం చూడొచ్చు సో అగైన్ ఈ జోన్స్ నుంచి మనకి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది ఆ తర్వాత వెరీ గుడ్ ర్యాలీ అనేది అయ్యింది ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ అయ్యింది కన్సాలిడేషన్ తర్వాత బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అండ్ ఆ బ్రేక్అవుట్ జోన్స్లోనే రీటెస్ట్ అనేది అవ్వటం జరిగింది అండ్ గుడ్ జోన్స్లో స్టిల్ గుడ్ జోన్స్లో ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం అండ్ ఇంకా ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా మంచి మూమెంట్ అనేది రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనేది నా అభిప్రాయం సో ఆల్ టైమ్ హైస్లో స్టాక్ ఉంది స్టాక్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో దీస్ ఇలాంటి స్టాక్స్ పైన మన ఫోకస్ ఉంటే కనుక మనకి స్వింగ్ అండ్ పొజిషన్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఆర్హెచ్ఐఎం కూడా నేను ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ చేస్తాను ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను సో ఆర్హెచ్ఐఎం బై ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఫోర్ ఫిఫ్టీ స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ టార్గెట్స్ మీరు ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ అండ్ అగైన్ ట్రైలింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఆర్హెచ్ఐఎం సో ఆర్హెచ్ఐఎం చార్ట్ కూడా ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసాం సేమ్ థింగ్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి టర్టిల్ టర్టిల్ బ్రేక్అవుట్ అండ్ టర్టిల్ ఫాలో త్రూ బిఫోర్ దట్ మనకి వీక్ బ్రేక్అవుట్ అండ్ బేర్ ట్రెప్ అనే ఫార్మేషన్ ఫార్మ్ అయింది ఆ తర్వాత వీ హ్యాడ్ గుడ్ ర్యాలీ అండ్ ఇప్పుడు ఆ ర్యాలీకి ఫాలో త్రూ విచ్ ఇస్ టర్టిల్ ఫాలో త్రూ నేను మీకు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను స్టాక్ మనకి బయింగ్ లెవెల్స్లోనే ఉంది ఫోర్ థర్టీ నుంచి ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సో స్టాక్ నవ్ మనకి ఫోర్ థర్టీ లెవెల్స్లో ఉంది ఓకే సో స్టాప్ లాస్ అనేది ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఓకే ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆర్ సమ్ ఎయిట్ నియర్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు స్టాక్ అనేది మనకి ఫోర్ నైంటీ లెవెల్స్ అండ్ బియాండ్ దట్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అండ్ ట్రైలింగ్ చేయొచ్చు సో స్టాక్ స్ట్రక్చర్ నేను సిమిలర్ టు మనం ఏదైతే ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసామో స్టాక్ ఇన్ఫోబీన్ టెక్నాలజీస్ సో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్ సో దానికి స్పెషల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది అవసరం లేదు థర్డ్ స్టాక్ నేను మీతో డిస్కస్ చేసేది విచ్ ఈస్ కేఈసీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీకు ఈ అనాలిసిస్ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్ చేయండి ఓకే సో దట్ నేను మరిన్ని వీడియోస్ ఇలాంటివి చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో అగైన్ సిమిలర్ స్టాక్ మీరు చూసినట్లయితే కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్ టైమ్ హైస్లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మనకి వెరీ గుడ్ ర్యాలీ ర్యాలీ ఇచ్చిన తర్వాత బ్యూటిఫుల్ కన్సాలిడేషన్ సో వన్ ఇయర్ కన్సాలిడేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది వన్ ఇయర్ కన్సాలిడేషన్ అండ్ ప్రైస్ అనేది హయ్యర్ 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 సైడ్ ఆఫ్ దిస్ కన్సాలిడేషన్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ హ్యాజ్ అ గుడ్ రన్ వే ఓకే సో రన్ వే ఉండటానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మీకు స్టాక్ is also out performer okay so ikkada consolidation unna maata nijame but now manaki out perform chestundi nifty nifty kanna better ga and also short term lo kuda okay right so ee stock lo kuda nenu already ikkada mention chesanu kec manaki 445 nunchi 510 levels stock kuda ippudu manaki buying levels lo ne undi okay and aa tarvata mana stop loss vachesi 365 okay close to 15 percent undochu ikkada stop loss and manaki higher targets kosam manam ee stock lo vellachu similarly ikkada kuda meeru kec international chudochu again ikkada weak breakout and a bear trap formation ikkada kuda manaki turtle form ayindi turtle breakout pattern idi and turtle follow through anedi manaki above 525 manaki turtle follow through anedi activate avutundi so again ikkada kuda manaki good upside or undataniki chance ఉన్నాయి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ స్టాక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ త్రీ స్టాక్స్ కూడా ఆ బెటర్ మార్కెట్ నిఫ్టీ కన్నా బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో స్టాప్ లాసెస్ ని మీ యొక్క పొజిషన్ సైజింగ్ ని మర్చిపోకండి సో యూ కెన్ మేక్ సమ్ ట్వంటీ టు థర్టీ క్లోజ్ టు అట్లీస్ట్ వన్ ఈస్ టూ టూ వన్ ఈస్ టూ త్రీ టార్గెట్స్ ని పెట్టుకోండి ఆర్ ఎల్స్ మీరు మీ యొక్క మెథడ్స్ ప్రకారంగా టార్గెట్స్ని ట్రైల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను సో ఇఫ్ మీ మీ వ్యూస్ చెప్పండి ఈ వీడియో పైన అలాగే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్